Cóż, mamy drugi dzień naszej wycieczki. W tym momencie jesteśmy nad jeziorem Jamno. Jamno ciągnie się od Mielna aż po miejscowość Łazy. Tam jest jakaś stara baza wojskowa. To sobie też ją obejrzymy. Tutaj też jest takie... Przystanęliśmy sobie na chwilkę. Jest takie bardzo urocze miejsce. Tutaj gdzieś były łabędzie. Odpłynęły. Możecie sobie wypożyczyć taki rowerek wodny, sobie popływać. Tam nie wiem, czy widać tam sobie łab łabądek, gdzieś unosi się na jeziorku. Ta jeszcze przed chwilą tutaj było ich bardzo dużo, ale niestety już odpłynęły. bardzo silny wiatr, ale tutaj też jest bójna silność. Tak, tutaj jechaliśmy taką promenadą i tutaj widać to samo jeziorko. Tutaj jest bardzo dużo takich przystanków. Ponownie, moi kochani, my znowu zrobiliśmy sobie przystanek, tego, że niektórych tutaj elementów no, ciężko jest pominąć po prostu. I tutaj mamy, jeżeli widzicie dobrze, taki wykaz. Tak, tutaj mam widok panoramy jeziora Jamno i mamy gdzieś wschód, południe, koszalin. Tak, na dole tutaj Morze Bałtyckie. Tak, dalej mamy to rozwidlenie zaraz tam się powinno pokazać a, to później Wam pokażę może ok a. ok to później o, tutaj widać hmm. gdzie jedziemy łazy i tak dalej o, tam widać w oddali z kolei o tutaj e, taką starą bazę wojskową tak, to jest już wszystko opuszczone później może podjedziemy troszkę bliżej, także będziemy widzieć tutaj następne molo, taka następna promenada, tam można sobie wejść i też podziwiać widoki. Tak, a tutaj jeszcze chciałam Wam coś jeszcze pokazać. Tu jest w ogóle bardzo sympatycznie. Zobaczcie, my sobie jedziemy cały czas rowerami, właśnie takimi dróżkami. O tu mamy zakaz wstępu osobom upoważnionym, ale sobie troszkę, troszkę sobie tutaj jedziemy i wygląda to tak. O, słoneczko nam zaszło. Widzicie, tutaj mamy domki, domki na wodzie. Można sobie taki domek wynająć. właśnie przy starej bazie wojskowej, o której wspominałam wcześniej. To wszystko wygląda tak. Tak tutaj nie ma jakichś dróg, prawda? To jest takie stare właśnie. Tak, stara baza wojskowa. Ale teraz to już jest zabudowywane. Tutaj powstają też nowe kurorty, jak na przykład ten tutaj za mną widzicie. Tak, kurort. No, dokładnie. Tu jest akurat restauracja, ale też z drugiej strony się wchodzi i jest kurort. Tutaj zaraz sobie zobaczycie, bo tu jest takie bardzo fajne wejście na plażę. Tu jest bardzo dużo takich, e, takich wejść. Zaraz sobie no zobaczycie, dlatego że tutaj w Mielnie jest, z jednej strony jest jezioro, a z drugiej strony mamy morze tak? i mamy też lasy bardzo blisko bardzo blisko morza. Tak właśnie jak to jest tutaj. Już mamy te lasy. Zapach jest piękny. Tych lasów. No, są takie drogi topowo 
wojsko. Już mamy takie kurorty. Wszędzie. Tutaj mamy drogę, to musimy chwileczkę zaczekać. No i tu już wyszliśmy sobie do lasku. Tutaj pokażę. O. Tak, i tutaj mamy dróżkę, która prowadzi nas prosto nad morze. Tutaj mamy właśnie tą dróżkę, o której wspominałam. Tutaj zobaczcie, jakie piękne lasy. Takie, wiecie, ze, dzikie zejścia na plażę. Ale naprawdę już tam byłam, widok jest piękny. Zaraz Wam też pokażę. Są jeszcze takie dróżki z jednej, z drugiej strony. Mhm. Idziemy sobie razem na plażę. Podziwiać piękne widoki. My sobie dojedziemy też do falochronu. Wam zaraz pokażę w którą stronę. O, tu już nam się wyłania morze. Też zaczyna coraz bardziej wiać. Bo jesteśmy przy morzu. Tutaj ludzie też rozkładali sobie te namioty. Możemy spotkać fokę albo morświna. Opis, co mamy zrobić, też jeżeli zobaczymy na przykład taką fokę. Ja już widziałam właśnie takie opisy tutaj już w innych zakątkach. Nie wiem, czy, czy tutaj jest. No, ale jest telefon alarmowy w razie czego, żeby zadzwonić, a chyba na innym plakacie pisało też właśnie, co zrobić, jeżeli taka foka będzie na brzegu, tak, żeby do niej nie podchodzić, broń Boże, żeby chronić ją przed psem, gdybyśmy mieli ze sobą pieska i co zrobić, jeżeli zobaczymy też martwą fokę, tak, więc mamy właśnie też takie informacje. Mm.